Sabato njema, wapendwa. Ningependa kwa salimu kwa jina la Yesu Kristo na amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi. Tungependa tukaweze kujadili na kuichambua lesoni ya wiki hii lakini kabla kuingia ndani na tuendelee tungefanya utanguliza ama kujitambulisha ili kwamba tukaweze kufahamu walimu wetu wa leo ni kina nani. Upande wangu wa kulia pale mbali kabisa tuko na ndugu Wycliffe Omari salimia washiriki Awasalimu amjambo wana wa Mungu hatujambo Naam kwa mkono wangu wa kulia karibu hapa niko na mzee elda wanjohi tusalimie pia salimia washiriki Happy Sabbath Happy day Happy day Happy, Happy Sabbath. Sabbath Na hapa pia niko na mzee Peterson karibu waliopendwa na Yesu Kristo na wasalimu amjambo hatujambo Haya karibu katika mafundisho ya siku ya leo. Ahlan wa sahlan wa mahraba na kabla tuendelee basi tungependa kupata ombi tumtangulize Mwenyezi Mungu na mzee wetu tufungulie kwa ombi. Baba na Mungu wetu ni asanti kwa maana umekuwa pamoja nasi. Umekuwa wakati mwingine na sabato ingine ambao asubuhi ya leo tunaojifunza lesson yetu tumejikabidhi mikononi mwako ili roho wako mtakatifu aweze kuwa mwalimu wetu atufunze ili tuweze kile ambao tutakao nena kiwe sa msaada kwa wale ambao watakapokuwa wanatusikiliza Mungu wetu kwa tunaomba katika jina la Yesu Mungu basi tumeomba na kuamini amen shukrani kabisa tunasoma lesoni ya moja ambayo kichwa chake ni Biblia na unabii nami ni wenu pastor Daniel Kalu karibuni na tuna, tunapo kabla tuangalie utangulizi ama kabla tuangalie lesoni ya moja Tungependa kujikumbusha juma lililopita tulikuwa tunaangazia kuhusu nini. Yepi yale tuliyojifundisha? Pengine tupate moja au mawili kutoka kwa Mwalimu Peterson. Utukumbushe je? Vidokeso vya wiki iliyopita tulikuwa tunajifundisha kuhusu nini? Naam, katika wiki ambayo iliyopita tulifa, tulifanya kujifundisha yale ambayo yanasingatia Biblia kama historia na tukaangalia yale ambayo yameanakiliwa katika pipilia ni mambo ambayo yamewekwa kama historia. Na hili hii historia iwe ni historia ambayo ni ya manufaa katika maisha yetu, basi tunafaa kuamini. Msingi wa hiyo yote ambayo tumeambiwa tunafaa kuamini yanapatikana wapi? Msingi wa hayo yote ambayo tumeambiwa tupate kuamini yanatoka ya kwa toka kwa, kwa kinywa chake Yesu Kristo mwenyewe kwamba anawaambia licha ya kwamba haya ambayo hayachatokea mpate kuyamini katika kitabu cha Yohana 14:26 basi mafundisho hayo tukayaangalia kama msingi wa watu ambao kama akina Nebukadnesa watu kama Danieli na enzi sao kwamba yale ambao tuliyoyaangalia yalikuwa ni historia tu basi akaja Yesu Kristo naye katika wakati huo utaua huo akawa pado na pia ni historia. Na, na Yesu Kristo anapokuwa kama kirereso tunapomsoma kama historia kwamba ni kutokana kwa msingi huu ni sisi kama wa Adventista tunafaa kuamini na kuyashikiria yale ambayo yanatuongoza ili tufike kwetu juu. Shukra. Asante sana. Na tumeangalia ya Juma lililopita Biblia kama historia na ndugu ametukumbusha haya yote na kwa yote tunapaswa kuyafuata kuzingatia kwa imani maana historia imethibitisha unabii ambao Mwenyezi Mungu alikuwa ameuhakiki kwamba utatukia tunapoangalia leseni ya moja wiki hii una Biblia na unabii kwanza katika utangulizi wake tuweze kusoma kitabu cha Danieli nane mstari wake ni wa nne ambapo kuna fungu letu kuu pale tusomea akawaambia Nam. Hata nyakati sajioni na asubuhi elfu bili na mia tatu Dipo patakatifu patakapo takazwa Kuna dhana ya patakatifu na kuna hekalu na kuna siku elfu mbili na mia tatu katika juma hili Ama katika lesoni hii ya kumina moja Na nafahamu kwamba tungependa kuelewa zaidi mambo haya kwa ondani Na sisi kama wa adventista Lengo letu ambalo Mwenyezi Mungu ametuitia ama ambalo ametuandaa kwalo ni kutangaza ujumbe kwa mujibu wa Biblia. Basi tu, wiki hii tutazingatia unabii katika Biblia jinsi ambavyo wale manabii waliuleta na jinsi ambavyo watangulisi wa imani yetu waliyafanya ili tukaweze kuelewa. 
Mwalimu Peter nikirudi kwako tugusie vidokezo vya utangulizi wa lesson ya wiki hii. Naam. Naam na ambavyo tumesoma katika fungu kuu tumeambiwa hata nyakati za, za jioni. Yaani zile siku ambazo zimetajwa ni siku ambazo tumepewa kama wa Kristu kwamba yani huruma zake Mwenyezi Mungu sipo pamoja nasi katika siku hizo. Na lija ya kwamba tutakapokuwa tukisingatia na lija ya kwamba tutakapokuwa tukisingatia lesoni ya wiki hii tutakapoangalia siku hizo 2300. Basi kuna dhana yake pale mbeleni tutaangalia na tutaona kwamba katika katika yale ambayo tutakuwa tukiangalia katika utangulisi wa wiki hii ni kwamba historia na unapii ni kitu ambacho inaenda moja kwa moja hakuna jambo ambalo limeajwa nje wala historia ichisimamie peke yake mara unapii uchisimamie peke yake lakini ni mambo yote kwa pamoja yamewekwa pamoja ili msomaji anaposoma anapata kuelewa fema Mm-hmm. Na unapokuwa kwamba umeshikanisha hizi sote mbili sasa zimekuwa ni kama ngao yako moja. Basi hapata kuwa na pinga misi hata kidogo. Kwa hivyo katika wiki hii na ningependa kushikanisha na, 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 na siku ambayo inayofuata kwamba kihistoria na unapii Basi ni kitu ambacho tumeona tu kina kina kuja pamoja na sinakalipiana. Hakuna moja ambaye ameacha mwingine nje. Bas tuchitahidi saidi. Tunapokuwa tukichifundisha mambo haya. Mambo haya yanapokuwa yanaletwa kwetu kutokana na historia. Wewe pale, historia pale. Basi na unapii hapa hapa tu. Ukishikanisha haya maneno, basi hapata kuwa na pinga misi hata kidogo. Asante na kabla mwalimu aendelee pengine turudi kwa Biblia tuangazie Biblia. Mm-hmm. Tuone kihistoria na unabii Biblia inatuambia yepi manake tunaangalia unabii ambao uko katika Biblia na Naam. historia ambayo ni tende tendeti ilitendeka. Naam. Tukizingatia kitabu cha Danieli sura ya pili. Naam. kuanzia mstari wa 27 hadi 45. Wengine mtazamaji angetamani pia kujua mangetaka kujua na kuna maswali ambayo mwandishi pale anayauliza lakini kabla tuangalie pale. Pengine kwa ufupi unaweza tuelezea kuhusu Danieli mbili kwa dakika moja hivi ni nini kilifanyika katika Danieli mbili basi katika ki Danieli mbili tunaona kwamba Danieli eh, mfalme Nebukadnezar anakukumbwa na changamoto kabisa anapokuwa katika usingizi wake mtamu basi kamjia njozi ya kwamba uh, kuna ndoto ambayo aliona kwamba katika hii ndoto basi akaona ni kama ni mchongo ni mfano ambao ni katika huo mchongo katika kuonekana kwa huo mchongo ama katika kwa, kwa, kwa hiyo sanamu katika kuonekana kwake basi kakawa kichwa kilikuwa tofauti basi na upande mwingine shina ikawa ni tofauti kiuno ikawa ni tofauti miguu ni tofauti basi mpaka kwa chini viganja ikawa ni tofauti sawa sawa Tuta, tutafungua kitabu cha Danieli mbili ili tukaweze kusoma pale na sijui kama pengine mwalimu wa Mari unaweza kutuambia jambo ambalo unakumbuka kutoka kitabu cha Danieli mbili tunataka tuzingatie ile sanamu. Soma mwanzo mstari wa 27. Soma Danieli mbili 27. Danieli mbili 27 inasema Danieli akajibu bere ya mfalme akasema ile siri alio aliyoiuliza mfalme wenye hekima hawawezi kumfa, kumfafanulia mfalme wala washawi wala wagaga wala wajimu lakini yuko Mungu mbinguni afunue siri naye amemjulisha mfalme Nebukadnezar mambo yatakayokuwa siku za mwisho amen kwa hivyo Danieli anajulishwa kuhusu siku za mwisho kumbuka kwamba kichwa chetu ni Biblia na unabii ama unabii ndani ya Biblia kwa hivyo tuna mfalme Nebukadnezar kajulishwa nini ndoto na ndoto hii Tumeisoma sana muda mrefu sana. Sijui kama pengine kwa haraka tunaweza itaja ama tukajikumbusha. Kichwa kilikuwa kinaashiria nini? Okay. Katika ile sanamu. Mm-hmm. Nashukuru mwalimu. Mm-hmm. E, tunapata kuona kichwa cha katika hii njozi ambayo mfalme Nebukadneza aliweza kuota. Tunapata kuona iki kichwa kilikuwa ni kichwa cha dhahabu. 
square but tunapata kuona it was all about the kingdom of Babylon ambayo ilikuwa inakuwa represented with that head ambayo ilikuwa full of gold yes alafu tunapata kuona kisonga chini unaona kulikuwa na na utofauti ambayo ilikuwa sasa ni shaba whereby ilikuwa represented na the Persians the yeah, Persian Persia, kingdom wamedi na wajemi yeah so tunapata kuona wakati hizi vitu zote tunapoziangazia tukiona utaratibu ambao uliokuwa na huo mgawanyiko wa hizo hiyo image yenye aliweza ku aliweza kuiota mfalme Belshazzar I mean uh, Nebuchadnezzar ilikuwa ni ile ambayo inafuata historia pole pole na venye the, succe- the succession of uh, the kingdoms ambazo zitakuwa zinafuata after the kingdom of Babylon na paka ndo maana tunapata kuona hadi mwisho huko chini tunapata ni wa Warumi ndo wanamalizia whereby sasa ni wakati huu ambao tulioko Asante sana. Na kunikirudi kwako mwalimu kabla ya endelee manake ilikuwa ndio natuelezea. Ningependa pia hapo kitabu cha Danieli mbili usome mstari wa 31 uteremke chini kidogo kisha alafu tufafanulie yale ambayo ulikuwa unatuelezea. Basi kitabu ni cha Danieli mbili 31. Wewe we e mfalme uliona na tasama. Zanamu kubwa sana. Zanamu hii iliyokuwa kubwa na mwangasa wake mwingi sana Iris, ilisimama mbele yako na umbo lake lilikuwa lenye kutisha na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi kifua chake na mikono yake ni fedha tumbo lake na viuno vya yake ni shapa miguu yake ni chuma na nyayo za miguu yake nusu chuma nusu udongo basi ni ndoto ambayo walimu kwamba mfalme nepukadinesa ameota na hata lija ya kwamba aja, aja, aja kaa na Danieli sana saidi kumuelezea ni namna gani ambavyo aliota lakini moja kwa moja jambo ambalo la kutisha Danieli amekuja amemwambia wewe mfalme uliota na chenye uliota ndio hicho hata kama wewe ungekuwa ni mfalme kwa wakati huo hata ungetaka aendelee saidi ungesema yale ambaye anakuambia ni yale ambayo uliota si kwamba kama walimu unapoenda katika katika tamaduni zetu tumetegemea sana kwenda kwa waganga na unapoenda kwa waganga unaambiwa kama kapro ulikuja kucha hapa ulikutana na mtu hivi yani ni mtu ambaye anachalipo kukupatia uhalisia na wewe unachalipo kutafakali kila ambacho ulikutana nayo kidogo inaenda pamoja na hiyo na kidogo pingine inaenda kikando lakini nepokadinesa yeye basi Daniel anaposimama na kumuelezea jale ambayo aliyaota yanaenda moja kwa moja basi na tukiangalia katika ile sanamu kuna kitu moja hapa tuku, uh, kapla ja, 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 sija sahau ni kwamba sanamu ilikuwa imeshikana tu kutoka juu mpaka chini kwa hivyo kutoka kichwa inaingia katika kifua inaingia katika kiuno inaingia katika miguu hakuna sehemu hata moja iliachana ni kumaanisha utawala huu unapotoka hakuna pumzi tena walimu wenzangu hakuna pumzi tena eti kwamba kuna muda ambao utapita ndio utapata ufalme mwingine unapotoka huu ufalme bila shaka unaingia katika ufalme unaingia ufalme mwingine mm-hmm. na basi vile mwalimu Omari alijaribu kuelezea kwamba katika ufalme wa kwanza wa Babylon unafuatwa na huu mwingine wa Medi na Wajemi wa Medi wa Greece na, na bado na, na wa Roma Naam. kwa hivyo ni falme ambazo zinafuatana moja kwa moja Asante. hata Daniel anamwambia hivyo Asante sana Amina Naam tunapozidi kuingia ndani katika kitabu cha hiki tunapozingatia unabii wa kihistoria ama historia na unabii. Naam. Mwalimu ametufundisha kwamba falme zilikuja kutoka falme wa Babiloni, kwa kuja falme wa Wamedi na Wajemi. Naam. Baada hapo kwa kuja falme wa Kiunani. Mm-hmm. Na Biblia inatuonyesha ama inadhihirisha kwamba sana mwili iliyowekwa, falme hizi hazitakuwa ufalme moja ukipita 
kunakuwa na kipindi cha muda ambapo hakuna ufalme unaongoza lakini mm. ni ufalme mmoja unaingia mwingine hadi mwingine na hizi falme zote Biblia inaashiria kwamba kumbe mwisho zitakuja kuisha na ufalme wa Yesu Kristo utatawala milele na milele. Amina. Ni kwamba hilo ndilo tumaini letu. Amina. Lakini kabla tuendelee vizuri kuangalia unabii huwa kichwa cha somo letu ama kuangalia siku hizi na tatu ni lazima tufahamu je, Biblia inaposema siku katika unabii inamaanisha nini? Mwalimu, Biblia inaposema siku katika unabii. Asante sana. Nikitaka kidogo tu ni tuweza kuangalia kitabu cha Yohana 14 mstari wa 29 ambao inaosema ya kwamba na, na sasa nimewaambia kabla haijatokea kusudi litakapotokea mpate kuamini amina jambo ambalo la muhimu katika biblia na mzuri sana katika maandiko ama neno la Mungu ni kwamba yale yote ambayo yametabiriwa tumeabiwa tulionywa unapoona ya kwamba nabii kasi yake ilikuwa ni ya kuonya kuogoza kutoa mawaidha kuonya wafarume kuwabia jinsi ambavyo wanavyostahili kwa hivyo ni wakupeana mawaidha na ndio Yesu hata yeye mwenyewe akasema ya kwamba mambo haya nimewaambia ili kusudi yatakayotokea ili muweze kuiamini kwa hivyo lile ambao tunalo lisoma siku ya leo na unabii ambao tunaosoma siku ya leo ndio nakuta ya kwamba unaigiana na historia kwa sababu gani historia ni ile ambayo inao tuanzia kule mwanzo tumetoka wapi tumefika wapi na tunaelekea wapi na ndio Yesu akawaambia mambo haya yote nimewaambia ili kusudi yatakao tokea muweze kufanya nini kuyamini na msiseme ya kwamba bona hatukuambiwa haya bona haya hatukuweza kuyajua na diposa kuna kanuni sasa kanuni ni muogozo ama katiba tunaweza sema ya kwamba nchi yetu ya Kenya tuko na katiba nchi yetu ya Kenya tuko na kanuni inayotuogoza ama tuko na muogozo na katika huo muongozo kuna mwaka na kuna siku unaposoma una, unaposoma biblia utasikia inazungumzia juu ya miaka inazungumzia juu ya masiku hayo yanapelekana na mna gani hapo ndipo ningetaka tuweze kujua tunapozungumzia juu ya, ya siku for example dunia yetu iliubwa katika siku sita katika hisi siku sita inamaanisha na mna gani nao leo ni ya leo inatuambia juu ya mwaka na siku ningetaka tuweze kuangalia kitabu cha hesabu Kumi na ine, msari wake ni wa 34. Mwalimu inasema namna gani? Kitabu ni jais hesabu 14. Mhm. Mm na mstari wake ni wa 20 na 34. 34 samani. Mhm. Mm Kwa hesabu ya hizo siku mulizo mulizo sipelelesa ile inchi. Yaani siku alupaini, kila siku kuhesabiwa mwaka mtayachukua maofi yenu ndio miaka 40 fikisha hapo enda katika esekir 46 tunaambia kwamba katika siku ambapo unapoangalia hapa na waisraeli walipokuwa jagwani tunaambia tuliona kwamba tunaendelea na historia na tena na unabii waisraeli walipokuwa jagwani jambo ambalo lililotendeka pale ni gani ni kwamba Mungu mwenyewe aliweza kuambia watume watu waende wakapeleleze wakaweza kusafiri na kukaa katika ile nchi katika siku 40 waliporudi Mungu anawaambia kwamba katika siku hizo 40 sitafananishwa na miaka 40 na kubuka ya kwamba Waisraeli walikaa nyikani miaka 40 safari ya Boa Geda katika siku 40 walikaa miaka 40 kwa hivyo tunataka kumaanisha namna gani siku moja katika unabii ni mwaka mmoja kwa hivyo kila mu, katika mu, siku za zetu sisi kama wanadamu na ndio nikazungumzia juu ya mwanzo ya kwamba Mungu akauba bigo na nchi katika siku sita. Kila siku tukiangalia katika miaka ya unabii hiyo ni miaka saba. Lakini unakuta ya kwamba katika siku zetu sisi tuna, katika siku za mwanadamu miaka 40 mbele ya Mungu ni siku 40. Jambo lingine tunaambia hapa ni nini? Tunaambia juu ya ishara ambazo tunaona katika historia tunapewa juu ya ishara tunaposungumzia juu ya ishara tunaangalia juu ya wanyama tunaangalia juu ya pepo tunaangalia juu ya maji hizo zote ni ishara na sinaigiana na nini na unabii na sinapoigiana na unabii kila ishara ambayo inayotajwa ukiangalia kama mnyama ukiangalia kitabu cha ufunuo inasema hawa wanyama waliowaona unakumbuka ya kwamba hawa wanyama ni wafarume unapoangalia kwamba wanyama pengine yako na mabao inamaanisha namna gani ni ufalme unakuja ukifanya nini Uki 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 tare mukani hauku hauku kaa ulikuja ukipita jinsi walimu alisema ya kwamba katika kila ufalme ambao ulikuwa unatoka ufalme wa Babylon ukaingia ulipokuja 
kwa haraka sana ukakuja ukaingia ufalme wa Medo wa Medopasia ufalme wa Medopasia ukaingia ufalme wa Greek ufalme wa Greek ukaingia ufalme wa Warumi ufalme wa Warumi tunaona Yakoba ikakuja ikagawanyika hapo 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 tutakuja kuona namna ambavyo hizi falme zinavyoendelea kufanya nini kufuatana kwa hivyo ishara ambazo tunazo siagaria tunaona katika wale wanyama kuna mwingine anakuwa ana, ana na pebe huyu pebe naye kuna yale maajabu ambayo anaosema ama huu mfalme anapotokea kuna yale maajabu ambayo anaofanya na hayo ma, maajabu anaofanya anafanya kwa kusudi gani Tuliambiwa pale kukumbuka ya kwamba hizi tumia maandiko inasema katika kitabu cha Yohana kukumbuka ya kwamba kila jambo ambalo tumewatangulia kuonyesha ama kuwaabia tumewaabia ili itakapotokea mweze kujua. Tunaona mfalme ambaye anaitwa pebe dogo anatokea. Na anapotokea pebe dogo yeye mwenyewe anataka kufanya vita na watakatifu wa Mungu na atafanya vita na watakatifu, watakatifu wa Mungu na kuwashida. Kwa sababu huu pebe tunapomwangalia ni pebe mdogo. Kuna bii unatuambia ya kwamba huu pebe ako na kanwa Huyu pebe ako na masho lakini hana masikio. Na maanisha namna gani mwalimu? E, e, mwalimu kabla tuende hapo kwa kumtambua pembe ndogo. Tumeshukuru sana kwa sababu umetuonyesha vizuri ya kwamba siku moja katika unabii inadhihirisha kwamba ni mwaka mzima. Na lazima tuelewe unabii na yale mambo ambayo yamewekwa tu kama kawaida. Kwa mfano katika kitabu cha Ezekiel 4:6 tumesoma na tukatambua kwamba siku moja katika unabii inahesabiwa kuwa ni mwaka mzima. Yeah, Alafu pia tutasoma Danieli 7:25 tuweze kutoa mfano pale. Lakini kabla usome pia kuna mambo mengine ambayo kama ni siku alifanyika kwa mfano kama Yesu alipokuwa duniani, alikuwa akifanya mambo anafanya siku ya kawaida, anafanya leo, kesho, kesho kutwa ni siku za kawaida. Hata pia umbaji. Umbaji ambao tunaambua ni siku sita ilifanyika tu Kiingereza unasema six literal days. Yaani siku sita za kihalisia ambavyo unahesabu leo, kesho, kesho kutwa, mtondo, mtondo go hadi ifike ya mwisho. Danieli 7:25 inatuambia nini? Kitabu ni cha Danieli 7 uh -huh. na 25. Naam. Naye atanena maneno samani, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Uh -huh. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Uh -huh. Kwa wakati, Naam. Na nyakati mbili, uh -huh. na nusu wakati. Kwa hivyo Biblia inaposema wakati nyakati na nusu wakati mm. tunapoifafanua kinabii inaingia siku 1260 ambayo hiyo ni siku moja 1260 hiyo ni miaka 1260 tutakuja kuona ama kuelezea hapo mbele na fungu letu kuu katika kitabu cha Danieli nane mstari wake ni wa 10 ambayo nasema hata zitakapotumia siku elfu mbili na mia tatu ndipo patakatifu patakapo fanya nini takaswa kwa hivyo biblia inatufundisha kwamba hizi siku elfu mbili na mia tatu sio siku tu lakini ni miaka elfu mbili na mia tatu ambayo itakuja na jambo ambalo mwalimu alikuwa ameliangazia kuhusu pembe ndogo ama kumtambua pembe ndogo kwanza kabla pengine tuangalie ama tuangazie pembe ndogo tujiulize pembe inamaanisha nini Na uzuri Biblia tunaposoma hapa kidogo na pale kidogo kwa mujibu wa kitabu cha Isaya nane unapata kwamba inajifafanua yenyewe. Tunaposoma kitabu cha Ufunuo 17 mstari wake ni wa 12. Na sile pembe kumi ulisosiona ni, ni wafalme kumi ambao hawacha hawacha pokea ufalme pado. Ni sawa sawa hata kufikia pale tayari Biblia ishatuelezea inapotaja katika unabii pembe inamaanisha ufalme. Pembe na pia bado tusome Danieli 7 mstari wake ni wa 17. Kwa sababu tunaangalia tunaangazia kuhusu pembe ndogo. Na pembe hii haitoi kwa binadamu wala haitoki kwa mti. Pembe hii inatoka kwa nini? Tunapotaja pembe tunafahamu pembe inatoka kwa mnyama, si kweli? Na je, Biblia inaposema pembe inamaanisha mfalme ama ufalme? Danieli 7 17 imesema nini? Na inasoma mm -hmm. wanyama hao wakupwa walio wane mm -hmm. ni fa ni wafalme wane watakaotokea wataka duniani. Kwa hivyo Biblia inapo katika unabii inapotuambia wanyama inaashiria wafalme ambao wane. watatokea duniani. Na Biblia imetuonyesha kwamba kumekuwa na falme ambazo zimepita na wafalme wengi tofauti. Na. Kwa mfano ufalme wa Babiloni ambao uliongozwa na mfalme Nebukadneza. Baada hapo kakuja ufalme wa Wamedi na Wajemi ambao kaongozwa na nani? Ulianza kuongozwa na mfalme Dario baada kutoka akakuja mfalme Koreshi na wafalme wengi hadi kafika mfalme Atashtata pia ambaye akakuja akapeana sheria ama amri ya wana, wana Israeli waende kujenga mji wao. 
Kwa hivyo kulikuwa na falme nyingi sana. Na historia imetudhihirishia kwamba kuna toka ufalme moja unaingia ufalme mwingine. Tunatoka ufalme moja unaingia wengine. Kwa hivyo katoka Babiloni, wakuja wa Medi na Wajemi, kutoka ukakuja ufalme wa Yunani ambao ukakuja pia ufalme wa Roma. Na baada kuongoza ufalme wa Roma ambao ni mnyama wa nne ilikuwa ni mnyama wa kutisha sana, Danieli akashangaa na mnyama huyu sana. Lakini baada kushangaa kukatokea pembe moja kutokana na zile pembe kumi ambazo mnyama huyu alikuwa nazo. Kumaanisha kwamba hizi kulikuwa na falme kumi. Yaani huu ni ufalme wa Roma na ulikuwa umejengwa pia na falme kumi. Na kati hizo falme kumi kuna ufalme moja wenye ulichipuka. Huu falme huu ukaangusha pembe tatu, mimi nikaangusha falme tatu. Historia inatuambia ni Herulai, Ostrogoths na Vandals. Na baada wa, walipotoka, sasa pembe huyu mdogo ndiye tunataka kumtambua sasa. Huyu pembe mdogo ni nani? Ndiyo maana mwalimu alikuwa ametanguliza kusema kwamba huyo pembe ndogo atatesa ata watakatifu wa Mungu kwa muda fulani. Sijui kama mwalimu uko na jambo la kuongezea hapo kabla tuendelee uhusiana na kumtambua huyu pembe ndogo. Asante sana. Tunaona ya kwamba mnyama huu ama ufalme huu unatoa pembe ufalme huu unakuwa na pembe kumi. na katika hizi pembe kumi, kuna toka upebe kuna toa upebe mwingine na hii pembe inapomea inangoa falme tatu ambazo mwalimu ameweza kutuambia na anapomngoa kwa nini hizi falme zinangolewa huu pembe anapotoka anatoka sio kama mfalme anatoka kama dini yeye yeah, anasimama kama dini Na tena siyo dini tu, ni kwaba hisi falume tatu sinangolewa, sinangolewa sababu sinakata kuti mamulaka ya huu mfalume. Na diyo tu, pale mwanzo tukasema ya kwaba, ye ya huu mfalume anaesa sugumuza na anaesa ona lakini hawezi sikia. Kwa hivyo yari ya bo amesema, ye ni faino. Jabu ligina ni kwaba huyu pebe mdogo tunapo muagalia ametokea katika ufalume wa kirumi. Na katika huu ufalume wa kirumi ni kitu gani kigine kinatokea? Ufalume huu wa kirumi tunaona ya kwa badia ufalume uliweza kupiga Yerusalemu na ukaweza kuwateka wa Yahudi mateka. Na unapoteka wa Yahudi mateka mwalimu ni kwamba wa Yahudi walikuwa na dini yao. Warumi nao walikuwa na dini yao na walikuwa na tamaduni zao, walikuwa na tabia zao. Kwa hivyo hii pebe inapomea inamea na na ama inakuwa katika utamaduni wa kirumi, ambapo katika utamaduni wa kirumi wanakuwa kama ni dini sasa. Na dio, hile neno wabawo inao nena, kitu ya kosa ni kwa ina nena maneno ya kumkufuru mungu mwenyewe. Kama kujita anaya krisa krisa wapa duniani. Na, kusamehe dhambi. Kusamehe dhambi. Eh. Mabo kama hayo. Kwa hivyo huu pebe mdogo tunapo muona ni upapa. Na upapa unapotokea unaweka dini yake. Na unapoweka dini yake ni kwaba watu wote unachika dunia mzima. Na unapoweka dunia mzima Biblia zinashikwa. Na dio nakuta kipindi ambapo tunaona hapa mwalimu saa siku 2300 ambapo hiki kipindi yote ni kwamba hakuna Biblia kusomwa. Na sio kwamba Biblia haigesomwa, ni kwamba ile lugha ambayo ilikuwa imewekwa katika Biblia wengi hawageweza kuielewa. Ijiri haigeendelea ama haigeenea nizama za giza ambazo zinaletwa na huu pebe mdogo ananena maneno kinyume chake yaliye juu. Naye wa Thessalonica inasema ya kwa Thessalonica I think ni ya Thessalonica na Paulo anatuambia kwamba hata ye mwenyewe huketi katika hekaru la Mungu akijitabua kana kwamba yeye ndiye Mungu. Wa Thessalonica 2 ukianzia sura ya pili ukianzia mstari wa pili hapo ukiteremka utapata <laughs> hata ye mwenyewe huketi katika hekaru la Mungu. Sasa mfalme kubuka mfalme anaishi state house. Mfalme ana tawala dunia lakini yeye mwenyewe sasa yeye anaishi ni mpole sababu yeye anaishi katika hekaru la Mungu akijionyesha kana kwamba yeye ndio Mungu kwa jia gani no. kusamehe dhabi ile tumeona uh -huh. kwa jia gani kuchukua mkate anaweza kuchukua mkate aweze kubadilisha aweze kuwa mwili wa Yesu jia gani anaweza kuchukua kikombe mwalimu akibadilishe kiweze kuwa damu na mwili wa nani wa Yesu kwa hivyo hiyo ndio tabia ambayo tunaoiona mwalimu ya pebe dogo Na asante. Na ningependa tuweze kujikumbusha kwamba fungu letu kuu katika Danieli nane mstari wake wa 14 ambao soma pale Danieli nane mstari wake ni wa 14 ni posa tukaweze kukumbuka tunapozingatia siku fulani ama miaka fulani iko katikati ya hizi haya, hi, hi, hi miaka ambayo fungu letu kuu lilikuwa linasema Danieli nane mstari wake ni wa 18. Nasemaje? 18 na samahani. Hata nyakati za jioni na asubuhi mm -hmm. Elfu mbili na miatatu, mm -hmm. ndipo pata katifu, pata, kata, pata, pata takaswa. Pata takaswa. Yani inatuambia kuna utakaswa ambao utafanyika baada siku elfu mbili na miatatu. 
Lakini tunapoangalia hizi 2300 kumaanisha ni lazima zitanzia mahali fulani na ziishie mahali fulani. Na kati hizi siku Biblia tena mahali kwingine kama Danieli 7 mstari wake 25 imetutajia nyakati wakati na nyakati nusu. Na pia kuna mafungu mengi sana ambayo pia imetaja ime, ime wakati huo na tukaona kwamba kuna wakati wa eh, tuki, tukiangazia falme zote kuna falme moja ambayo inatajwa kama ufalme wenye ulikuwa unajihusisha na kisiasa na ama na kitamaduni na pia bado ni uongozi wa uwakidini. Uongozi huu ni serikali na ni dini. Na tunapochambua hayo yote yanarudi kwa ufalme moja. Ufalme ambao litesa watu kwa miaka elfu moja, miambili na stini. Na tunapoangalia tunapo siku zilipo, zilipoanza kuhesabu hizi siku zilianza wakati ambapo kuna wafalme kama mfalme Konstantino wa Roma alipoona ali, alipo kwamba umaarufu wake umeanza kupungua akaanza kuweka sheria ambazo zinawafanya wa, e, wapagani waweze kuingia kanisani na sheria ma, tamaduni za kipagani zikaweze kurudishwa kanisani na wakaendelea alipofuata mfalme aliyefuata ambaye anaitwa Justinian akaweza kupatia kiti chake mfalme wa Roma Na alipopatia kiti chake mfalme wa, wa Roma ndipo hapo tunaona siku miaka hiyo ikaanza zama za giza inaitwa dark ages kukawa hakuna kusoma biblia ndipo sa utawala huu ukachipuka ukasimama ukakuwa na nguvu sana ulienda hadi baada ya miaka uli, uli, ulianza mwaka wa 538 AD hadi mwaka wa 1798 nini kilifanyika 1798 kuna general ama kuna generali ambaye anaitwa general Bartia alipokuwa yuko chini ya e, mfalme anaitwa Napoleon Bonaparte ambaye akamtuma wakaenda akamshika pop wakakuja wakamfunga ndipo sasa ufalme ule ukakomeshwa kwa muda kidogo kwa hivyo inamaanisha ina kwamba falme zote tukizingatia kuna ufalme mmoja peke yake ambao unajihusisha na kidini na pia uko katika serikali na ufalme huu ni wa Kiroma unatusaidia kutambua huyu pembe ndogo ambaye alitesa watu wa Mungu ananena kinyume cha maneno yaliye juu na e, ufalme ambao ulianza utaenda hadi siku za mwisho na mambo haya ni mengi sana lakini kwa kifupi kabla tuendelee pengine mwalimu utuelezee manake tumesema kwamba kati ya hizi siku 2300 kuna siku zingine ziko hapo katikati lakini je siku hizi zitaanzia wapi zitaishia wapi hizi 2300 na mnashukuru Nashukuru sana kwa yale ambayo walimu wenzangu wameweza kuchangia. Tangia tulipoanza mpaka tumeweza kufikia wakati huu 457 BC. Hapo ndo tunapata kuona kwamba hii miaka ilikuwa inaanzia. Wabaya tunapata kuona kuna 7 weeks ambazo zimeweza kusungumziwa ambayo it's 49 days but it is in year in years katika unabii tunapata kuona the 457 BC tunapata it is the a Texas decree hapo ndo nini the a Texas decree anatoa eh decree kwamba the Israel warudi waende kujenga mji wao that is the sanctuary ama the the temple of Jerusalem alafu tunapata kuona in those are 49 years that's when Jerusalem is being built na ikaweza kufanya nini? Mwisho alafu mwalimu pe, pengine kuna mtu anaweza kuwa anauliza unajuaje ni siku 49 ni miaka hii tumesoma Danieli 8:14 lakini tunafahamu kwamba njozi hii ili, iliendelezwa wakati Danieli hakuelewa hadi sura Danieli 9. Kwa hivyo tunaposoma sura Danieli 9 kuanzia mstari wa 24 tunapata taswira ya jinsi ambavyo Yesu Kristo alimtuma malaika Gabriel kuja kum, kum, kumbusha ama kumfafanulia ile njozi aliyokuwa amemuonyesha pale hizi siku 2023 zinaanzia wapi zinaishia wapi ndipo sasa ukatufahamisha kwamba kuna amri ambayo ilipatiwa na mfalme atashtata ambayo kiingereza wanaita a Texas Longimanus mfalme huyu akapeana amri ya kwamba basi nyinyi mlio wa Yahudi wakati ule alikuwa katika nchi ya uhamisho mnaweza kwenu mkajenge kuta za Yerusalemu na mjenge mji wenu na muendelee kama vile Mungu anavyotaka nyinyi muendelee wakati ule da, tunaposoma Danieli 9 kuanzia mstari wa 24 kuteremka hadi 27 inatupatia picha hiyo kwamba Danieli akaambiwa aka ahesabu siku kuanzia hizo 2300 hapo na huo mwalimu kidogo na hapo basi anapokuwa wakichenga wanapoambia basi waende wachenge na ndipo wapate kumwa kumwapudu Mwenyezi Mungu wao ulikuwa ni mwaka wa 457 
PC 457 before Christ. Mm-hmm. So hiyo mia ambayo tunayoisungumzia kwamba 2000 na 300 basi ni kutoka katika hii miaka 2000 na 300 wapendwa then toa hii mwaka ambao tumeambiwa wanaanza uchensi mwaka wa 457 PC and then the remaining years you see it comes by inakuja in, in 1843. So 1843 1843 sorry atuanzie hapo ni kwa sababu gani tumehamisha ikaenda 1844 ni katika uh, katika prophecy atuna mwaka sufuri na tunapoanza kuhesabu prophecy tunaanza kuhesabu na mwaka mmoja wapendwa basi ndipo hapo ilipofika 43 basi hapa kungekuwa na mwaka sufuri asante. basi ndipo tukaanza na 1844 asante asante yeah. Na pengine mwalimu kuna jambo ambalo ungekuwa unamalizia manake tu, tu, tunaangazia kuhusu hizi siku zilipoanza na zilipoisha lakini kwanza na kuisha sio muhimu. Umuhimu ni je kwa nini anaambiwa kuhusu patakatifu patatakaswa? Je, ni nini kilifanyika? Kumaanisha kwamba siku zitakapoisha ama hiyo miaka ya mwisho wake kuna jambo kubwa pale ambalo litatendeka? Mwaka huu ambao tumesema kwamba ni 1844 ama 1844 na nne ambapo Kiswahili tunaita hukumu ya upelelezi ambayo ilikuwa ianze ama investigative judgment. Sijui kama uko na jambo kabla tumalizie mwalimu. Na ni vizuri. Mm-hmm. E, tukiangalia aswa hii miaka ambayo imeweza kusungumziwa that is the 2300 years ambayo imeweza kusungumziwa tunapata mwisho wake from uh, uh, 457 BC before Christ mpaka ifike in 1844 kuna jinsi ambavyo imeweza ku kugawanya lakini hiyo si muhimu sana vile but sasa hapo mwisho tunapata kuona wakati wale ambao ni watangulizi wa kanisa hili letu hizo nyakati walikuwa walikuwa wamejaribu kufanya hesabu ili kujua asua ni siku gani Yesu atakapofanya nini atakaporudi kwa sababu walikuwa nadhania kwamba mwisho wa huu hii miaka ambayo it's the 2300 years ndio Yesu angefanya nini? Angerudi ili akuje kufanya nini? Kuchukua walie walio wake mbinguni kuenda kuishi na ye. lakini tunapata kuona it was not so the way they were thinking about. Of course kuna kitu ambacho kilikuwa kifanyike huo mwaka at the end of that one. Alafu tunapata kuona that is when the investigative judgment ilipoweza kufanya nini? Kuanza. Mm-hmm. After Christ now moving from the holy place to the most the holy, holy place. place. So ndipo mm-hmm. tunapata kuona eh, wakati kulikuwa na that disappointment wakati washasema kwamba Yesu atarudi maybe huu mwaka na haikuwezekana eh, vivyo hivyo tunapata kuona sasa ilibidi waweze kuenda kwa maandiko zaidi kuchunguza mm-hmm. zaidi ili waweze kujua kwamba ni nini asua ilikuwa itendeke mwisho wa miaka hii ambayo ni ya unabii ilikuwa imesungumziwa. Naam, asante sana na kabla pengine ni, 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 ni mpisha mzee. Ningependa kutukumbusha ku, kwamba fungu letu kuu patakatifu patatakaswa. Tunapozungumzia kuhusu patakatifu tunazungumzia kuhusu hekalu la wakati ule waona wa Israeli ambapo lilikuwa na sehemu ya nje na pia kulikuwa na uwanda ndani ambapo kulikuwa na patakatifu na patakatifu mno. Wakati ambapo Yesu Kristo alikufa kafufuka alienda mbinguni akaingia mahali patakatifu. Lakini baada ya muda akatoka patakatifu kama kuhani mkuu akaingia patakatifu mno. Waliposoma ya kwamba hekalu litatakaswa walifikiria kwamba Yesu Kristo atakuja chini ulimwenguni kutakasa hekalu la hapa chini ama kutakasa ulimwengu na moto. Yeah. Lakini walikuwa wamesahau kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo 11 mstari wake na 19 kumbe kuna hekalu juu mbinguni kwa hivyo Yesu Kristo alikuwa anatoka patakatifu kwenda patakatifu mno kwa hekalu la mbinguni ni kwamba tunaona hao watu ambao hakika wanaogojea na walikuwa wamekaa na wakafanya hesabu yao vizuri sana na ndio mwalimu anato ama walimu ametuonyesha ya kwamba hapa inapofika mwaka wa 1844 Kabisa kabisa watu walikuwa wameamini ya kwamba hakika Yesu anarudi mara ya pili katika duniani. Na wakaangalia, but warudi tena kwa ma, kwa mahesabu. Ni wapi ambapo tumepotelea? Ni wapi ambapo hatukuenda kuligana na jinsi ambavyo inavyostahili? Ndio, wakakuja kuona ya kwamba katika huu mwaka wa 1844, jinsi ambavyo walimu wametuambia ni kwamba Yesu alikuwa atoke patakatifu, aigie patakatifu mno. 
jinsi ambavyo hekalu la duniani ilikuwa limegawa ambapo mfalme ama kuhani alikuwa anaingia patakatifu mwaka mara moja akiwa amebeba damu ya mwana kodo. lakini furaha iliyoje ni ya kwamba wakati Yesu anaingia patakatifu pa patakatifu sasa anaingia akiwa amebeba damu yake mwenyewe kama mwokozi asante mwandishi wa lesoni pia anatuelezea kuhusu typologia ama uani uainishi kama unabii Mwenyezi Mungu pia bado ametumia typology ama uainishi katika unabii tukaweze kuelewa ma, mafumbo ambayo yameelezwa katika Biblia. Na jambo la msingi ni tukumbuke ya kwamba Mwenyezi Mungu anatoa unabii halafu historia inakuja kutimiliza unabii huo. Kwa mfano wakati e, Yesu anatumia mfano mmoja kuhusu yeye mwenyewe jinsi atakavyobaki katika tumbo la dunia ama katika kaburi siku tatu kwa mujibu wa kitabu cha Mathayo 12:40 anatoa mfano wa Yohana aliyebaki kwa tumbo kwa siku tatu ama Yona samahani Yona kwa siku tatu kwa tumbo halafu akamezwa kwa siku tatu halafu akatapikwa baada ya siku tatu ili kwenda kutoa ujumbe wa toba ndivyo ambavyo mwanadamu atabaki chini halafu kisha atatolewa na Biblia imetumia mfano mingi na mifano hii Paulo anatukumbusha kwa mujibu wa kitabu cha Wakorintho wa kwanza unaposoma sura ya kumi yote Paulo ananakiri ama anatukumbusha taswira ya mambo ya wana wa Israeli walipokuwa jangwani wakitoka nchi ya utumwa wakienda nchi ya hadi na anakutambia kwamba mambo hayo yote yaliandikwa kama mifano ili atukumbushe sisi ambao tumefikiwa na mwisho wa mambo haya naam Hivyo basi Biblia kuna mambo mengi ambayo inataja mengine ya, ya kimafumbo na mengine yako wazi lakini haya yote ni kutupatia unabii ili kutuandaa kwa kuja kwa Yesu Kristo. Pengine nianze na mkono wangu wa kulia huko. Nimesema muda usio zidi dakika moja ili kwamba tumalizie. E, asante karibu mwalimu Omari. Jinsi tumeweza kuangalia lesoni ya hii wiki ni inajaribu kusungumzia unabii ambao umeweza kuweko kwa ajili yetu sisi kama binadamu ili tukaweza kujua mahali tumeweza kutoka mahali tulipo na mahali tunaelekea na chenye ningependa kuambia wenzangu is that uh, we are actually living in the closing scene of uh, the earth's history whereby tunaambiwa kwamba prophecy is fast fulfilling so tusije tukalalia masikio tusije tukaona kwamba tuko na muda tena kwa sababu vitendo ambazo zinazozidi zina kutendeka katika huu ulimwengu wa sasa zi, ziwe zinatutayarisha haswa kwa kurejea mara ya pili kwa Yesu Kristo so we have no time uh, no a moment to lose so kitu cha tunafaa kujua ni kwamba uh, hii message ambayo tumeweza ku receive kama sisi wa Kristo na wa Adventist wa Sabato tuweze kupelekea wale ambao hawajaweza kufahamu kwa sababu si wote ambao wameweza kufanya nini kujua huu ujumbe ili tukaweze kuwaelekeza zaidi na waweze kujua hakika tu wakati wa mwisho ambapo atujui saa ama siku ambayo mwana wa Adamu atarejea mara ya pili asante Ze. asante sana tunapoangalia kwa mwajibu wa kitabu cha Wakorintho wa kwanza kumi mstari wa sita tunaona ya kwamba Paulo anaonyesha ama mambo ambayo Paulo anatuambia ni kwamba jinsi ambavyo Mungu aliweza kumuelekeza Musa akaweza kunakiri hizi vitabu na hizi historia yote hivyo hivyo nasi kama wa Kristo tunapomtegemea atatusaidia ili tuweze kufunuliwa na kuelewa haya mambo ambayo atakao kuja ili atakapokuja sisi wote tuweze kuwa tayari na ili tusione kana kwamba ni ngumu wengine wanasema kwamba unabii ni ngumu lakini neno la Mungu linapokuwa ndani yetu roho wa Mungu anapokuwa ndani yetu hakika anatusaidia kuelewa sio katika mafikara zetu bali ni neno la Mungu litakao tusaidia tuweze kuielewa na muweze kubarikiwa Amen. Mwalimu karibu. Asante. Ni ningependa kusungumzia kwamba uh, kwamba utakaso wa, wa the even lisangi cha to be cleansed na maybe there is a question that uh, one of uh, of us maybe can ask why the even lisangi cha was to be cleansed and yet this in heaven. E, jambo la msingi ni kwamba the, the dhambi yani sin originated from in heaven and when you have the sin was originated in heaven then the entire sanctuary in heaven got defiled and now when it, it has to be cleansed it is now that at this time that the sanctuary of heaven will be cleansed so that the, the, the defilement that was done in heaven by Satan is now turned away so that will remain with something holy 
and then we begin with the chapter Niuri. Kwa hivyo tumaini letu wapendwa ni hii. Kwamba tunapokuwa tukichifundisha haya, tunafaita kubwa ya kupeleleza na kujua nyakati ambazo sisi kama wa Adventista na msingi wetu kama kihistoria wa Adventista tumeshikiria tapiti ni kwamba kuna mahali tunaelekea. Asante. Asante sana. Basi walimu wote wameweza kutoa hoja zao za mwisho na ningependa ukumbusha kwamba wakati mwingi binadamu ama wakristo wengi huwa tunachukua unabii ama historia tunayogeuza ili kwamba ukaweze kutupendeza sisi kwa nafsi zetu. Lakini ni kukumbusha kwamba hukumu imeanza biguni. Majina anakataliwa na majina kukubaliwa kila uchao. La msingi ni kwamba tukaweze kuelewa kazi ambayo Yesu Kristo anaifanya wakati huu mbinguni ambapo kuna hukumu ya upelelezi. Jinsi ambavyo kuhani mkuu alikuwa akiingia ile siku ya upatanisho katika mahali patakatifu. Kila mtu anajitolea na kujinyenyekesha na kwa kuomba na kuhakikisha kwamba maombi yake yamekubaliwa na pia dhambi zake zimesamehewa. Ndipo basi siku ya leo ningependa pia kukwambia hata wewe pia ndugu mpendwa mtazamaji unayesikiliza ujumbe huu siku ya leo ukaweze kujiandaa kwa kutubu dhambi zako na kuhakikisha kwamba upatanisho Yesu Kristo anaofanya kila siku amekupatanisha kitabu cha Hebrania 7:25 kinasema yuhai siku zote ili atuombe anapokuombea je wewe unajitarisha kwa njia gani Biblia imetupatia mambo hawa yote wazi na tukaona kwamba Biblia na unabii zinaleta dhana yote ambao historia inakamilisha. Kwa kwe ndugu mpendwa ningependa tukaweze kumaliza kwa ombi ili kwamba Roho Mungu akaweze kutusaidia ili haya yote tuliyasoma e, yakatutarishe kwa ajili ya ufalme ujao. Mwalimu wa Mari tufungie kwa ombi. Ebu na tuamini tukapate ombi. Mtakatifu na Mungu wetu uishie mahali pa jumbi nguni. Sifa na utukufu zikurudie Mwenyezi Mungu. Acha uzidi kuimidiwa kwa sababu ya yale makuu ambao unaendelea kututendea katika maisha yetu. Tunapokusubiri urejee mara ya pili. Atustahili machoni pako tu wenye dhambi tusiyostahili mbele zako. Tumeweza kutenda kinyume na mapenzi yako, tunaomba msamaha wa dhambi zetu ili ndipo sitakoweza kukubalika machoni pako. Tunao wingi wa shukrani kwa sababu umeweza kutuongoza tangia tulipoanza na tumeweza kufikia tamati. Napoenda kutawanyika Mungu wetu, tunakuomba ukazidi kuwa nasi na wale wasikilizaji ambao wameweza kupokea ujumbe, tunakuomba Mungu wetu ukaweze kuwa manufaa zaidi katika maisha yao na maisha yetu sisi wenyewe tunapokusubiri urejee mara ya pili utupeleke mbinguni. Mungu wetu tunakuomba la muhimu zaidi uhifadhi majina yetu katika kitabu cha ufalme wa mbingu ili utakaporejea mara ya pili tuwe miongoni mwa wale ambao utakaokulaki mawinguni. Tumeomba Tukiamini kwamba umejibu ombi letu kupitia jina lake Yesu alibwana ombi wetu. Amen. Amen. Sabato njema.